ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് മാത്സ് എടുത്ത ക്ലാസ്സും പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസുമാണ് ഇന്ന് പുതിയ ലെസനാണ് എടുത്തത് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ആൾജിപ്ര സംഖ്യകളും ബീജഗണിതവും ഓക്കെ സംഖ്യ എൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിൽ തുക എങ്ങനെയാണ് കാണുക എൻ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് വൺ അതായത് എന്നും എന്നും കൂടി കൂടിയ ടു എൻ ആണ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പിരമിഡ് തന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ നാല് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എട്ട് പതിനഞ്ച് നാല് പ്ലസ് മൂന്നാണ് മുകളിൽ എഴുതിയ ഏഴ് അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്നാണ് മുകളിൽ വന്ന എട്ട് എട്ടും ഏഴും കൂടി കൂട്ടി എത്രയാണ് പതിനഞ്ചാണ് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ബോക്സ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് കിട്ടും രണ്ടും മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് കിട്ടും അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് എത്രയാണ് എട്ട് കിട്ടും എട്ടാണ് മുകളിൽ വരും പിന്നെ പറഞ്ഞത് മുകളിൽ നൂറാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സംഖ്യകൾ അടുത്ത മൂന്ന് സംഖ്യകൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നത് എന്താ ഈ മുകളിലത്തെ സംഖ്യ അല്ലേ മുകളിലത്തെ സംഖ്യയുടെ എത്ര മുകളിലത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ താഴത്തെ സംഖ്യയുടെ നാല് മടങ്ങാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടും ഇനി ഈ കോളത്തിലെ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ ഇരുപത്തി നാല് ഈ കോളത്തിൽ എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ചിനോട് കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തിനാലും കൂടി കൂട്ടിയ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് ഇരുപത്താറും ഇരുപത്തഞ്ചും കൂടി കൂട്ടിയ എത്രയാണ് അമ്പത്തി ഒന്നാണ് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തൊമ്പതും അമ്പത്തൊന്നും കൂടി കൂട്ടിയ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് നൂറ് കിട്ടി ഇതാണ് നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എക്സ് മൈനസ് വൺ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പം എന്താണ് ആദ്യം എക്സ് മൈനസ് വണ്ണും എക്സും കൂടി കൂട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇ എക്സും ഇ എക്സും കൂടി കൂട്ടി എത്ര കിട്ടി ടു എക്സ് അപ്പോൾ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വന്നു ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ വന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇ എക്സും ഇ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും ഇ എക്സും ഇ എക്സും കൂടി കൂട്ടി എത്രയാണ് ടു എക്സ് ആണ് ഇവിടെ ബാക്കി എത്രയാണ് പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യും ടു എക്സ് മൈനസ് വണ്ണും ടു എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വണ്ണും ക്യാൻസലായി ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് ഫോർ എക്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ എന്താ വന്നത് ഫോർ എക്സ് ആണ് വന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇനി ആൻസർ കറക്റ്റ് അല്ലേ നോക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നടുവിലത്തെ നമ്പർ അതായത് എക്സിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഫോർ എക്സ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക അടുത്ത് വരുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൈ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇതും ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ കിട്ടും എക്സും എക്സ് പ്ലസ് വൈയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ കിട്ടും മൈനസ് വൈയും പ്ലസ് വൈയും ക്യാൻസലായി പോയി ബാക്കി ഉത്തരം എത്രയാണ് ഫോർ എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ തന്ന പ്രോബ്ലം നമുക്കിത് നോക്കാം ഹോംവർക്ക് ആണ് ഫില്ലിൻ ദ പിരമിഡ് ബിലോ ട്രൈ വിത്ത് അതർ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ചൂടെയുള്ള ഗോപുരം എല്ലാ കളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തുടർച്ചയായ നാല് സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ കുറെ എണ്ണം എഴുതി നോക്കൂ തുടങ്ങിയ സംഖ്യയ്ക്ക് അവസാനം കിട്ടുന്ന സംഖ്യയുമായുള്ള ബന്ധം എന്താണ് താഴെപ്പടിയിലെ നടുവിലുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലുമായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചൂടെയുള്ള ഇതുപോലെ കുറച്ചെണ്ണം കൂടി നിങ്ങളോട് എഴുതി നോക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ തുടങ്ങിയ സംഖ്യ ഇവിടെ തുടങ്ങിയ സംഖ്യ ഏതാണ് ഒന്നാണ് ഈ സംഖ്യയ്ക്കും ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ് താഴെപ്പടിയിൽ നടുവിലുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലെ സംഖ്യയായി എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് സംഖ്യയുടെയും ഈ മുകളിലത്തെ സംഖ്യയുടെയും റിലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അത് ബീജഗണിതം ആൾജിബ്രി ഫോമിൽ എഴുതുകയും ചെയ്യണം ടു ത്രീ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ടു
രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് നാലും കൂടി കൂട്ടിയ ഏഴാണ് അഞ്ചും നാലും കൂടി കൂട്ടിയ ഒമ്പതാണ് ആറും അഞ്ചും കൂടി കൂട്ടിയ പതിനൊന്നാണ് ഏഴും ഒമ്പതും കൂടി കൂട്ടിയ പതിനാറ് പതിനൊന്ന് ഒമ്പതും കൂടി കൂട്ടിയ ഇരുപത് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ സംഖ്യ എന്താ വന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ സംഖ്യ മുപ്പത്തി ആറ് വന്നു ഓക്കെ ഇനി ആ തുടങ്ങിയ സംഖ്യ ഏതാണ് തുടങ്ങിയ സംഖ്യ മൂന്നാണ് മൂന്ന് മൂന്നും കിട്ടിയ സംഖ്യ മുപ്പത്തി ആറുമാണ് അപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ എട്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്ര വരും ഇരുപത്തി നാല് വരും ഇരുപത്തിനാലിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടി മുപ്പത്തി ആറ് കിട്ടി ഓക്കെ ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഏഴും എട്ടും കൂടി കൂട്ടിയ പതിനഞ്ച് കിട്ടി ഒമ്പതും എട്ടും കൂടി കൂട്ടിയ പതിനേഴ് കിട്ടി പത്തും ഒമ്പതും പത്തൊമ്പത് പതിനഞ്ചും പതിനേഴും കൂടി കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് പതിനേഴും പത്തൊമ്പതും കൂടി കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ അവസാനം എത്ര കിട്ടി അറുപത്തി എട്ട് ഇതും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യും ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്രയാ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനോട് ട്വൽവ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി അറുപത്തി എട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ അതല്ല ഈ മുകളിലത്തെ നമ്പർ അതാണ് മുകളിലത്തെ നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതേണ്ടത് ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി അതാണ് ആദ്യത്തെ ടേബിൾ ആദ്യത്തെ പിരമിഡ് സെക്കൻഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൽവ് തേർട്ടി ഫൈവ് തേർഡ് വൺ എന്താണ് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് നമ്പറും മുകളിലത്തെ സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് അഞ്ചിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് ഇരുപത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലാണ് ഇരുപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണോ ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ വരുന്നത് നോക്കാം ഇതിലെ നടുവിലത്തെ നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിലെ നടുവിലത്തെ നമ്പർ വരുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ് അപ്പോൾ നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് എത്ര വരും ഒമ്പത് ഒമ്പതിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര കിട്ടി മുപ്പത്തി ആറ് കിട്ടി ഓക്കെ ആണ് ഒമ്പതും എട്ടാണ് ഇവിടെ നടുവിൽ വരുന്നത് ഒമ്പത് പ്ലസ് എട്ട് എത്ര കിട്ടി പതിനേഴ് കിട്ടി പതിനേഴ് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര വന്നു അറുപത്തി എട്ട് വന്നു അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നടുവിലത്തേൻ്റെയും മുകളിലത്തേൻ്റെയും സംഖ്യ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇതാണ് ഓക്കെ രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തി ആറ് എട്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് പതിനേഴ് പതിനേഴ് ഇൻറ്റു നാല് അറുപത്തി എട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് റിലേഷൻ യൂസിങ് ആൾജിബ്ര ആൾജിബ്ര വെച്ച് നമ്മളോട് ഈ റിലേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾജിബ്ര ആകുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്ന് എക്സ് കൊടുക്കും അടുത്തത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ അടുത്തത് എക്സ് പ്ലസ് ടു അടുത്തത് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ എന്നിട്ട് സാധാരണ കൂട്ടുന്ന പോലെ എക്സും എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര വരും ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും എക്സ് പ്ലസ് ടുവും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടുവും എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ കിട്ടും ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയും ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എത്ര കിട്ടി ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ അവസാനം എന്ത് വരും ഫോർ എക്സും ഫോർ എക്സും കൂടി കൂട്ടിയ എയ്റ്റ് എക്സ് ആണ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് കിട്ടും ഓക്കെ തുടങ്ങിയ നമ്പർ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് ടൈം എക്സ് എന്താണ് എയ്റ്റ് എക്സ് വരും അല്ലേ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക എയ്റ്റ് ടൈം എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് വരും പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ഈ നമ്പർ അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെയും കിട്ടിയത് അതാണ് നമ്മൾ ബീജഗണിത രൂപത്തിൽ അതായത് ഓൾജിബ്രിക് ഫോമിൽ കാണിക്കേണ്ടത് പിരമിഡ് വരയ്ക്ക് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്പർ ഈസ് എക്സ് ദെൻ എയ്റ്റ് ടൈം എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് ഇഫ് വി ആഡ് ട്വൽവ് ടു എയ്റ്റ് എക്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് തുടക്കത്തിലെ സംഖ്യ എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ എട
പതിനാറും ഇരുപത്തി എട്ട് വരും ഇരുപതും ഇരുപത്തെട്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇത് നമുക്ക് ഓൾജി ബ്രേക്ക് ഫോമിൽ അതായത് എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ഫോമിലും നമുക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് എക്സ് 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 പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരും മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടു എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ അങ്ങനെ വരും അതിന് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി ടു വരും താഴത്തെ നടുവിലത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ടുവും സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടുവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് അതാണ് നമുക്ക് കാണി കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് നടുവിലത്തെ എത്ര ഇൻറ്റു ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു കിട്ടാൻ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പതിനാറ് മടങ്ങ് എത്രയാണ് വരിക പതിനാറ് ഇൻറ്റു എക്സ് പതിനാറ് എക്സ് വരും പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര വരും മുപ്പത്തി രണ്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പതിനാറ് മടങ്ങാണ് അപ്പോൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് നോക്കാം ഈ കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരുന്നു ഇവിടെ മൂന്നും ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി എട്ടും കിട്ടിയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് പതിനാറ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാറാണ് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തെട്ട് കിട്ടിയത് നമ്പർ ഇൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഓഫ് പിരമിഡ് മൂന്നാണ് ടോപ്പ് ഓഫ് പിരമിഡ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാറാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പിരമിഡ് എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എഴുതിയില്ലേ അതിൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് വരുന്നത് നമ്പർ ടോപ്പ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടു നടുവിലത്തെ സംഖ്യയുടെ പതിനാറ് മടങ്ങ് സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ആ മുകളിലത്തെ നമ്പർ അഞ്ചെണ്ണമാണ് താഴത്തെ വരിയിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി ഇതെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓരോ നമ്പേഴ്സും രണ്ട് നമ്പേഴ്സും ഒക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് എടുക്കാം ഓക്കെ ഏഴ് ഒമ്പത് ഒന്ന് മൂന്നും കൂട്ടിയ നാല് അഞ്ച് മൂന്നും എട്ട് ഏഴും അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് ഒമ്പതും ഏഴും പതിനാറ് ഓക്കെ എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് വരും പന്ത്രണ്ടും എട്ടും ഇരുപത് വരും പന്ത്രണ്ടും പതിനാറ് കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി എട്ട് വരും ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടും ഇരുപതും കൂടി കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഇരുപതും ഇരുപത്തെട്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് രണ്ടും കൂടിയാൽ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും എൺപത് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ താഴത്തെ നടുവിലത്തെ സംഖ്യ അതായത് ഇവിടെ ആ സംഖ്യ ഏതാ വരുന്നത് ഇവിടെ ആ സംഖ്യ വരുന്നത് അഞ്ചാണ് അഞ്ചിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചിൻ്റെ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനാറ് എത്ര വന്നു അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനാറ് എൺപത് വന്നു അപ്പോൾ ഇതും ഇതും കറക്റ്റ് അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സംഖ്യകൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നാല് ഏഴ് പത്ത് പതിമൂന്ന് കൂട്ടി വരുമ്പോൾ മുകളിൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും അതായത് ഏഴിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് മടങ്ങാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് ഓഫ് സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് വരാം ഇത് തന്നെ ഓൾജി ബ്രേക്ക് ഫോമിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരിക എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് വരും ടോപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരും അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ടൈം ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്പർ ഇൻ മിഡിൽ ഓഫ് ലോവസ്റ്റ് ഓഫ് പിരമിഡ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ പതിനാറ് മടങ്ങാണ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ആൾജി ബ്രേക്ക് ഫോമാറ്റിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം എക്സ് വരും പിന്നെ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ പിന്നെ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പിന്നെ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്
ഓക്കെ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയും ടു എക്സ് പ്ലസ് നയനും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ആണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് നയനും ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീനും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ അവസാനം വരുന്നത് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഇനി ഇതും ഇതും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി കിട്ടും വരും എട്ടും എട്ടും പതിനാറ് എക്സ് വരും പതിനാറ് എക്സ് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരും ഓക്കെ ഏറ്റവും നടുവിലത്തെ എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സിൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് അല്ലേ എന്ന് എങ്ങനെ നോക്കും നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പം എത്ര വരും സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് തന്നെയല്ലേ ഏറ്റവും മുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയാണ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്പർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും താഴത്തെ റോയിലെ അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ താഴത്തെ റോയിലെ മിഡിൽ നമ്പർ നടുവിലത്തെ നമ്പറിൻ്റെ പതിനാറ് മടങ്ങായിരിക്കും മുകളിലത്തെ നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വരുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് യു ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒന്ന് 